¿Qué onda tomatitos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. Los saludo desde las bellas tierras de Lady Bug y Cat Noir. El día de hoy es un día sumamente especial porque vamos a ir a visitar los lugares de Miraculous en la vida real, ¿vale? Los lugares que inspiraron la serie y que literalmente están igualitos. Justo ahora estarás viendo unas fotos que ya me tomé en los lugares a donde he ido. Eso sí tengo que aclarar, no he visitado todos, pero vamos a visitarlos todos en estos videos que no sé cuántas partes vayan a hacer porque Francia es, bueno, París más bien, es gigantesca, no la recorres ni en una semana o en dos o en tres yo creo, así que vamos a ir a grabar acompáñenme a esta aventura, estará increíble no olviden suscribirse al canal para no perderte ningún vlog aquí en París, Francia y disfrutar de esta aventura conmigo y visitar todo lo de la serie en la vida real y que ustedes junto a mí vivan toda esta experiencia increíble ¿vale? así que sin nada más que decir comencemos con este video, vámonos a los primeros lugares de Miraculous Ladybug, estoy súper emocionado, vámonos a ello. La ruta que vamos a seguir fue hecha por Lady Elf y es justamente el mapa que estás viendo ahora en pantalla y te da las rutas de todos los lugares más importantes de la serie Ok, ya nos bajamos en la primera estación donde tenemos que bajarnos para ir al parque de Adrien Que es la primera locación a donde vamos a ir El parque de Adrien me refiero a que es el lugar donde se sacan las fotos Estas que están viendo justo ahora en su pantalla, ¿vale? Dato curioso, si un día vienen a Francia Asegúrense de no tirar nunca el ticket del metro Porque hay algunas estaciones en donde en particular al salir te lo piden No todas, pero hay algunas donde sí te lo piden Entonces cuando lo compres, entres al metro Asegúrate de de verdad no tirarlo Porque si lo tiras, no vas a poder salir, ¿vale? En esta, por ejemplo, no te lo piden, pero luego hay máquinas en donde lo tienes que meter para que se abra la puerta, entonces nada más pasamos y así salimos. Pero repito, no lo tires, de verdad, porque uno nunca sabe, sobre todo si no conoce las líneas como me pasó a mí. <ríe> no lo digo por experiencia, ¿verdad? El parque de Adrien se llama Place de Vogue, Vogue, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, la salida es por allá como podemos ver, ¿vale? Vámonos entonces. Quiero que chequen el nivel de epicidad que tiene esto, porque literalmente si tú le haces zoom a esa casa, es como ver la casa de Alia o incluso ver la casa de Marinette. La zona en donde está este parque es la verdad bastante, bastante bonita y tiene algunos edificios un poquito altos. No sé si sabían, pero en París en particular, para conservar, digamos, la esencia de la ciudad, es imposible construir edificios más altos que estos, ¿vale? Si ustedes se fijan, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos a lo más, ¿vale? Algunos quizá tienen más, pero ya no más de ese. ¿Vale? Miren nada más Justo esa es la entrada del parque ¿Vale? En realidad no es como En la serie y ahorita lo van a ver Vaya, así se parece, no vamos a decir que no Exactamente no es igual ¿Vale? Todos los lugares de Miraculous Y hay que decirlo como lo que es Son una inspiración ¿Vale? Claro que se parecen Claro que llegas a un punto donde dices ¡Wow! Se ve muy muy similar Pero por supuesto no están exactamente iguales Hay que decir también que cada spot De la serie está alejado uno Del otro, literal, por ejemplo este punto está como a una hora hacia el norte de la panadería de Marinette, por ejemplo, la panadería de Marinette está hacia allá, que ese es el norte y está a una hora del lugar donde estamos, definitivamente no, no está al lado de la casa de Marinette La entrada a la plaza, o mejor dicho, al parque, es justamente así, ¿vale? Se ve así, está de este modo. Eso sí, hay muchas palomas, ¿eh? No puedo decir que no, hay demasiadas palomas. Ya vi de dónde sacaron la inspiración. Y entonces, llegamos a nuestro primer spot de Miraculous. Se ve exactamente igual. O sea, la arquitectura de esta ciudad es hermosa por donde sea que se le mire. Pero miren, quiero que vean el parque en su totalidad. A ver, el parque, como dije, no es exactamente igual al de la serie. En realidad, le hace falta un carrusel. Claramente no hay un carrusel aquí y de hecho hay más fuentes que solo una y tampoco está en medio por ejemplo allá hay una fuente allá allá si alcanzan a ver hay otra allá hay otra y acá hay otra son cuatro en cada esquina vale tanto las casas los edificios todo se ve exactamente igual al show sientes que estás encerrado aquí porque si ustedes se fijan el parquecito digamos que está encerrado por todos estos edificios que están a mi alrededor vale entonces sientes como que te enajenas un poquito de la ciudad es muy bonito pues, ¿qué dicen? Vayamos a una fuente, ¿no? Digo, la verdad, ya recreé algunas fotos de Idre que estás viendo justo ahora en tu pantalla. Si quieres ir a comentarlas y darles like, las puse en la pestaña de comunidad de YouTube y además también las subí a mi Instagram. Pero bueno, miren, quiero que vean el spot al que acabamos de llegar. De todas las fuentes diría yo que esta es la que más se le parece. Y 
Los detalles de la fuente, bueno, vean, están igualitos que en la serie. Si ustedes le hacen suma a las fotos de Adrien, se podrán dar cuenta que incluso los leones, son leones, ¿verdad? De donde está saliendo el agua, son exactamente iguales. Incluso la forma de la fuente, el cómo cae el agua, maybe el agua no, porque aquí se ve medio verdosa y dices, diablo, si yo me meto ahí probablemente voy a salir con tres ojos y otros cuatro brazos. Pero quiero que se fijen en cómo se ve exactamente igual. A mí me sorprende demasiado la epicidad de esto porque es que literal es visitar el mismo lugar que ves dentro del show. Por supuesto sin ese árbol allá. Por eso digo que yo creo que esta fuente es la que más se le parece a la serie, sobre todo pues por supuesto viendo las estructuras de atrás y demás. Pero sí, vamos a visitar las otras fuentes, nada más para que vean cómo se ve la vista. No olvides comentar un detalle, por supuesto, súper importante respecto a esto, ¿vale? Aquí a la mitad de la plaza se encuentra esta cosa, ¿vale? Que es súper cool porque a lo largo de todos los parques en Francia siempre te vas a encontrar algo que ver. Un monumento bonito, algo que te dice la historia de este lugar. Este lugar está repleto de cultura, de historia y todos los parques y no solo todos los parques, sino que también las estaciones de metro lo hacen ver de esa forma. Algo que también olvidé comentar, pero es muy común, es que la gente viene aquí a sentarse al parquecito, a hacer un picnic, o incluso como aquí en París, obviamente no hay playa porque no es costa, mucha gente viene a solearse por acá, ¿vale? Vienen a tomarse un vinito, todo esto que, de hecho, aquí el vino es muy, muy barato. Nada que ver con los precios en México, ¿eh? La verdad. Un vino puede salirte en aproximadamente 2 euros a 10 euros, a lo mejor el más caro. 2 euros, para que se den una idea, son aproximadamente 50 pesos mexicanos, una locura y 10 euros, también para que se den una idea son como 200 pesos mexicanos <risa> les digo que sí hay muchas palomas ¿eh? el señor Pichón es de verdad, y digo ya veo por qué se inspiraron para que fuera uno de los primeros villanos de la serie, vean nada más que es curioso porque de hecho gracias a que hay muchas palomas, también hay muchas plumas, y ya saben, plumas sentimonstruos, el chiste de que Adrien es uno de ellos, obviamente no confirmo nada, pero se me hace que Thomas Astruc vino aquí, se sentó en una de las banquitas y dijo, a ver, que ese sea el poder de mayor es más, así voy a crear a mi personaje, Adrien Agrest. Ok, y después de ver el parque casi que en su totalidad y a todo detalle, ahora sí vámonos al segundo spot. Que la verdad la ruta a priori parece que es bastante corta, pero yo creo que caminarla te haces unas 3-4 horas. No es tan tan rápido como parece en el mapa. Y de hecho es curioso porque esta ruta es la más, la más, la más cortita de todas. Las otras rutas implican tomar el metro o incluso caminar y tomar el metro o solo tomar el metro. Así que vámonos de una vez a la que sigue, ¿vale? Sigamos viendo todos los spots de la serie. Hemos llegado ya al segundo spot Que la verdad no está tan lejos del lugar donde estábamos Está como a unos 5 o 6 minutos Y vas a paso rápido El otro spot es este llamado Puente María ¿Vale? Particularmente este sale En capítulos como Demo Ilustrador O como también incluso Capitán Hard Rock O sea, este es el lugar en donde en teoría Tendría que estar exactamente El barquito de Luca Kufein Que de hecho podría tener sentido Porque aquí hay un montón de lugares Para que te puedas subir en barquito pero en este esta zona en particular del río Sena Hay muchos restaurantes, hay mucha música Incluso hace unos días había música latina Miren, ya vieron Este spot es justamente este que les digo de Miraculous Y de hecho si ustedes se fijan por allá Se ve exactamente igual Ahorita bajamos, pero quiero que lo vean, ¿vale? Ahora, obviamente dentro del show Todo parece que se ve cerquísima Que está aquí al lado Sin embargo, a pesar de que aquí está el río Y a pesar de que aquí está el puente Que es justo así La realidad es que la Catedral de Notre Dame No está ni de chiste cerca de donde estamos aquí Como si lo hacen ver en el capítulo demo ilustrador, ¿vale? Que se ve justamente aquí al ladito y no, así no es. Aunque eso sí, la catedral de Notre Dame no está tan lejos de aquí, está más hacia adelante, ¿vale? Si está lejos en el sentido de caminar, no la ves obviamente aquí, si no, pues por supuesto se vería, pero tampoco está tan lejos, ¿vale? ¿Quieres comprarte una casita justo en donde vive Luca? O más bien al lado de su barquito. Ve juntando 1.638.000 euros. O quizá 2.340.000 euros. No está nada barato. Definitivamente 2 millones de euros son como 40 millones de pesos mexicanos. Yo no más digo. Está bastante cool porque en particular en este spot, como verán, casi no hay nada de gente. Así que podemos bajar así sin ningún problema. Y está muy padre también porque cualquiera puede bajar y sentarse y disfrutar del atardecer por ahí. 
aquí o incluso hay mucha gente que a lo largo del río Sena viene, se toma su vinito, viene a acampar, literal así en la callecita, pone su mantelito para que no se ensucie, se toma su vinito y el atardecer la verdad es que sí se ve bastante, bastante bonito. La verdad es que vinimos con un muy, muy buen clima. De hecho, si no me equivoco, no sé ustedes, díganme en los comentarios acá abajito, este es el mismo lugar en donde Monarch, en el capítulo número uno de la temporada 5, se buguea, ¿no? Con todos los miraculos. O sea, es como literalmente en una de estas zonas. Repito, no me acuerdo exactamente, según yo sí, pero tampoco aquí les voy a estar mintiendo. Es muy curioso este lugar, quizá ahorita no se vean, pero donde estamos es una especie de islita, o sea, este es el río Sena, cruzamos ese puente y luego por allá cruza el río Sena, como en círculo, como dije, esta es como una islita y por allá vamos a ir y tenemos que cruzar otra vez el río Sena. Una cosa que es súper común encontrar por aquí son los famosísimos candados, literal, no importa donde sea que vayas, siempre que sea un puente o que sean las escaleras de un puente o incluso obviamente cerca de la Torre Eiffel, siempre sin excepción alguna ponen candados. Vaya, yo no lo sé, yo no puedo pondría candado, siento que eso sería como ya darle mala suerte ¿no? es como cuando te tatúas el nombre de tu pareja y cortas a la semana, siento que esto ya es muy intenso, justo ahora me encuentro sentado en el río Sena y si ustedes se fijan aquí a mis espaldas se encuentra la catedral de Notre Dame ¿vale? sin embargo por el accidente que tuvo hace un par de años donde se quemó, sigue en reconstrucción ¿vale? así que la verdad no te puedes acercar mucho sinceramente y por supuesto mucho menos puedes entrar, por supuesto ese es otro spot de Miraculous así que ahorita vamos para allá ¿vale? Y es justo aquí, a las orillas del río Sena y abajo de la Catedral de Notre Dame, donde particularmente en este puente que están viendo justo ahora enfrente de ustedes, ese de ahí, y en esta zona, en este mismo pasillo en particular, se grabó la escena que pudimos ver en el capítulo Gorisila de la película Solitude, Soledad, de Emily Agrest, ¿vale? Literalmente fue aquí, en esta zona donde estoy parado. Obviamente dentro del show, pues no ponen que están estos barquitos, que obviamente son los que te dan el tour por el río. Obviamente en la serie se ve más limpio. Por lógicas razones Y claro, obviamente, pues al ser Emilia Agrest Gabriel, el alcalde Burgia Pues tenían que cerrar todo esto Bueno, ya está nuestro tercer spot de Miraculous Que es justamente este de acá, donde está Emily Ya lo vieron Ahora, vámonos al siguiente spot Que de hecho es la Catedral de Notre Dame Ya que estamos aquí, solo tenemos que cruzar el puente Para allá y vamos a estar, ¿vale? Así que vámonos caminando Que si no, no vamos a acabar jamás Porque nos faltan un montón de spots Como ya les había mencionado anteriormente, sí, la Catedral de Notre Dame, como verán, sí está al lado del río Sena. Y sí, también pasan barquitos. Y sí, son como los de Demo Ilustrador. Vaya, qué casualidad que apenas empecé a grabar pasar a uno. Y los turistas pueden verlo. Sin embargo, no es como en la serie en cuestión de locación, porque como mencioné, la Catedral de Notre Dame sí está bastante retirada del lugar donde estábamos. No todo está tan cerca. Por ejemplo, ahorita del primer lugar donde estábamos hasta acá, me he hecho aproximadamente una hora y media caminando y blogueando obviamente pero si tú solo vienes a caminar y tomar fotos y ver yo creo que te haces una hora aproximadamente bueno y ahora sí nos encontramos aquí en la catedral de notre dame vale yo creo que este sitio lo ubica todo el mundo no solo por miraculous sino por la película el jorobado de notre dame que obviamente también sucede aquí vale tengo que decir la verdad que hoy es el día que estoy grabando esto es un día martes entonces la verdad es que no hay casi nada de gente pero los fines de semana esos días sí que está llenísimo aquí no se puede pasar por allá incluso hay gente que se pone a tocar música por allá también de este lugar salen muchos capítulos de la serie tanto de fondo como incluso hay una batalla en esta plaza en donde estoy parado justo ahora seguramente ustedes acordarán qué batalla es verdad y estoy casi seguro de ello porque es uno de los mejores capítulos de la segunda temporada de la serie y sí, estoy hablando en particular del capítulo sandboy vale ahora como bien mencioné hace rato la catedral sufrió un accidente hace un par de años por lo tanto es imposible acceder a ella por supuesto también es imposible siquiera acercarte un poquito más allá de estas vallas que estamos viendo justo ahora, ¿vale?
Ahora estamos aquí en donde justamente dentro de la serie es la oficina del alcalde Burgioa, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Está muy cool porque recuerden que aquí dentro de dos años, en 2024, van a ser los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de París, ¿vale? Y justamente podemos ver los aros olímpicos por ahí, ¿vale? Justo a la entrada de este lugar que, wow, su arquitectura es bellísima. Ahora, si ustedes ven la imagen de Miraculous y la comparan con cómo se ve aquí, la verdad se ve similar, es una gran, gran, gran explanada, sinceramente sí está un poco cansado la verdad, pero bueno sigamos viendo los detalles que París repito, tiene detalles a donde sea que mires, volteas y encuentras algo literal, todo, 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 todo en esta ciudad es hermoso, Uf, y la verdad es que en todo este trayecto ya me he hecho dos horas, ¿eh? les digo que el tiempo pasa volando así que si en algún momento tienen planeado visitar París, por favor háganlo con mucho tiempo porque ver los lugares de Miraculous sí te consume demasiado la verdad El siguiente spot de Miraculous es este en particular, ¿vale? Se llama Plaza de Châtelet, ¿vale? Esta plaza, la primera vez que la pudimos ver fue en particular en el capítulo Bubbler de la primera temporada y la última vez que la pudimos ver fue en el capítulo Strike Back, nada más y nada menos que en el final de la temporada. Pero además, no sé si ya ubicaron, pero si la vemos más hacia arriba, ulala, uh, la, ahora sí ya la ubicaron, ¿verdad? Y no, 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 no. La casa de Adrien ya me gusta. Me gustaría que estuviera allá atrás, pero no es así, ¿vale? No, la casa de Adri no está allá. Pero aquí está el monumento, ¿vale? El ángel con estas dos especies como de coronas. Muy, muy, muy bonita plaza, la verdad, para ser sincero. Muy, muy linda. Justo ahora, fíjense en el spot en el que estamos, el Puente de las Artes. En este lugar, creo que todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque rechazan gente como a Kim en el capítulo Cupido Negro. O porque en este puente siempre se pone la persona más especial de todo París cuando hablamos de amor. Y sí, es justamente donde se pone André el heladero, ¿vale? En este lugar que está aquí a mis espaldas, pasan un montón de cosas. Probablemente el capítulo más importante de este lugar sea Glaciator 1, que es donde acumatizan al heladero. Y donde Marinette se queda esperando todo el rato a que llegue Adrien Y en realidad llega Wygen, ¿vale? Vamos a verlo más de cerca El puente se ve así como estamos viendo ahora en pantalla Vamos a acercarnos un poquito más Porque el puente tiene una historia muy curiosa Ya que probablemente la mayoría de turistas Y de gente quizá que vivía aquí en París Solía poner candados a lo largo de todo el puente, ¿vale? El tema está en que, bueno, ya vieron de qué está hecho el puente, ¿cierto? Por lo tanto, el hecho de poner candados a lo largo de todo, todo, todo esto Hacía que el puente se estuviera estuviera cayendo. De esa manera entonces decidieron retirar todos los candados de aquí y ahora la gente sigue poniendo candados porque pues es París y es Francia, como ya hemos visto en repetidas ocasiones en este video, pero ahora la gente decide poner sus candaditos de este lado, ¿ya vieron? Ahora todos están aquí, que bueno, están en un poste, a lo mejor no es tan peligroso, por supuesto, y ahora el puente tiene este cristal, ¿vale? De esa manera la gente ya no puede colgar sus candados ni de este lado, ni de este lado, aunque sí puedes agarrarlo, ¿vale? Como bien mencioné, probablemente este sea uno de los spots más populares de Miraculous Ladybug, y así se ve, ¿vale? ¿Está grande? Sí, sí está grande, la verdad. Si sí, está ahí en el heladero que está por allá, pero no literalmente en el puente. Vamos a ver cuánto cuestan uno de los helados para que se den una idea de qué tan carero puede resultar André, ¿vale? Obviamente no es André, y si quieres venirte a echar un helado aquí mientras piensas en el amor, pues ya veremos el precio, así que acompáñenme que el heladero se encuentra de ese lado. Ojo, porque los helados eran de verdad. Me pregunto yo, ¿te dirá cuál es el color del chico que te gusta y entonces podrás tener a tu amor verdadero? Bueno, yo no lo sé. Y miren, estas son las escaleras de entrada al puente. Muy cool, las escaleras muy bonitas, igualitas a las de la serie. Luego, para allá te encuentras con esta hermosa vista. Y si luego te vas para allá, está el Museo de Louvre, ¿vale? Ese es el siguiente spot de Miraculous que vamos a visitar ahorita y que también puedes ir por esa puerta. Justo es el último spot de esta primera parte de conociendo los lugares de Miraculous en la vida real. ¿Qué tal, eh? ¿Les va gustando este tour? Porque a mí me está fascinando, la verdad.
Bueno, obviamente por la experiencia tenía que comprarme un helado, fresa y café, me lo dio. Ah, no es cierto, yo, 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 yo lo elegí en realidad. ¿Cómo quedaría? A ver, en los comentarios díganme, ¿qué? ¿Fresa como sus, um, su cabello? ¿Café como sus ojos quizá? ¿Queda bien, no? Oh, no, fresa como sus labios, café como sus ojos. Eso queda mejor. Pero bueno, vamos a comernos el heladito por acá. ¡Qué elegancia la de Francia, dirían! Este es el caminito para entrar al Museo de Luz. Sales de detrás del Puente de las Artes, que es el que vimos, y vamos a pasar por aquí. Digo, vaya, ¿eh? Caminar por acá es otro nivel. Literal, te sientes como... ¡Uh, la, la señor francés! Va a sonar incluso un poco mamador, pero sinceramente, estando aquí, si te dan ganas de aprender francés, Y pasando por esta puerta, no sé si la alcancen a ver, pero ahí se encuentra el museo que va a ser, repito, la última locación de Miraculous y obviamente de París que vamos a recorrer ahorita. El museo, diría yo, más importante de todo el mundo. Y por supuesto ya en algún momento nos tocará recorrerlo, que de hecho tienes que agendar con mucha anticipación porque luego no hay entradas, así que si vas a venir, agenda antes de venir porque ya estando aquí es poco probable que si te quedas pocos días puedas encontrar entradas. Yo encontré hasta una semana después de estar acá, o sea, llegué un martes 16 de agosto, encontré hasta el 25 de agosto entradas, así que que no te pase lo que a mí. Ahora, la verdad es que ya había venido antes, las fotos no le hacen justicia al museo, está muchísimo más grande la pirámide. Lo que yo te puedo recomendar aquí en particular es que si vas a venir a París, por supuesto, no solo agendes con anticipación, sino que vengas en la noche. De verdad, el museo en la noche es otra cosa. Te dejo unas fotos que tomé la vez que vine de noche para que veas su majestuosidad y la entrada es por allá. Pero como dije, siempre hay mucha gente, así que mejor agenda. Y ahora sí, con esta majestuosa vista de la pirámide de Louvre, me despido del video del día de hoy. Estos son todos los spots de Miraculous. A ver, acá abajo en los comentarios dime en qué capítulo sale cada uno de ellos. A ver si te acuerdas. Seguro que sí te acuerdas porque seguro tú eres más fan que yo. Yo aquí, por ejemplo, me acuerdo del capítulo Repost, que la verdad es uno de mis capítulos favoritos. Entonces, por supuesto, era un spot que me hacía mucha ilusión visitar porque aquí aparte sale la primera vez mi personaje favorito de todo el show junto a Luca, que es Kagan. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por acompañarme en esta primera aventura. Quédate muy pendiente y suscríbete a este canal para que sigas disfrutando de todos los videos que haremos en muchos más lugares de Miraculous porque bueno nos faltan un montón, ¿eh? nos faltan demasiados, pero ya los iremos descubriendo en las siguientes partes de estos vlogs y toda la aventura completa aquí en París, vale bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, no olvides seguir mis redes sociales ahora sí, sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima, bye bye tomatitos espero que les haya encantado este video